আসসালামু আলাইকুম ঠাকুরগাঁও সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের স্বাস্থ্য সহকারী পদের লিখিত প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান দেখবেন এখন 16 3 2024 এই তারিখে পরীক্ষা হয়েছে প্রথমে আমরা সাধারণ জ্ঞান অংশের সমাধান দেখব সমাধান দেওয়ার আগে বাংলাদেশে সিভিল সার্জনের কার্যালয়গুলোতে জেলা ভিত্তিক নতুন করে সার্কুলার দিয়েছে তার মধ্যে সার্কুলারের মধ্যে স্বাস্থ্য সহকারী এই পদটা হলো সবচেয়ে বেশি একটা পদ তো এই পদের জন্য আপনারা অনেকে আবেদন করতেছেন প্লাস পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নিতে চাচ্ছেন তো আপনাদের শর্টকাটে प्रिपरेशन নেওয়ার জন্য বুলেটিন সাজেশন তৈরি করেছি এই বুলেটিন সাজেশনটি বিগত বছরের প্রশ্ন যেগুলো হয়েছে স্বাস্থ্য সহকারী এই প্রশ্নকে অ্যানালাইসিস করে টপিক ভিত্তিক এই সাজেশনটা করা হয়েছে এবং সব বিষয়ের প্রশ্ন কিন্তু এখানে দেয়া থাকবে শুধু বাছাই করা প্রশ্নগুলো দেয়া থাকবে আপনাকে সাজেশনটার বাইরের কিছু পড়তে হবে না আর একটা বিষয় হলো এখানে কিন্তু আপনার জেলাতে এমসিকিউ পরীক্ষা হবে না রিটেন পরীক্ষা হবে এই বিষয়টা আগে থেকে বলা যাচ্ছে না যতক্ষণ না পর্যন্ত অ্যাডমিট কার্ড দিতে তো অ্যাডমিট কার্ড যখনই দেবে তখনই আপনি বুঝতে পারবেন এটা এমসিকিউ না লিখিত তো যেহেতু আগে থেকে বলা যাচ্ছে না অতএব আপনি এমসিকিউ এবং লিখিত এই দুই পদেরই মানে দুই সিস্টেমেরই प्रिपरेशन নিতে হবে বসে থাকা যাবে না তো এই দুই সিস্টেমের সাজেশন আপনাকে দিয়ে দেয়া হবে হোয়াটসঅ্যাপে প্রিলি এবং রিটেন এই এই সাজেশনটি আপনারা নিতে পারবেন স্ক্রিনে দেখানো এই নাম্বারটিতে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন আমার স্বাস্থ্য সহকারী বা হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বুলেটিন সাজেশন প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেশনটি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেব আর এটার জন্য চার্জ তো ধৈর্য এখানে কিন্তু বিগত সালের প্রশ্ন দেয়া থাকবে জাস্ট আপনি ধারণা নেওয়ার জন্য এরপরে টপিক ওয়াইজ আলোচনা শুরু হবে সাজেশনটি লিখিত যে সাজেশনটি এটা 30 35 পেজের মতো আছে আর এমসিকিউ যেটা ওটা আছে 100 পেজের মতো আপনি জাস্ট এটা লিখিতটা চাইলে আপনি প্রিন্ট করে নিতে পারবেন আর এছাড়া মোবাইলেও পড়তে পারবেন এখন অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে বা আমার ভিডিওতে কমেন্ট করে যে স্যার আমার জেলাতে নিয়োগ সার্কুলার আছে কিনা আমি কিভাবে বুঝবো এটা বোঝা একদম সহজ আপনি গুগলে গিয়ে সিভিল সার্জন লিখে সার্চ করবেন এরকম সিভিল সিভিল সার্জন লিখে সার্চ করবেন আপনার যে জেলা ওকে আপনার জেলা ধরেন কক্সবাজার হ্যাঁ এভাবে করে সিভিল সার্জন লিখবেন এরপর আপনার জেলার নাম লিখে সার্চ করলে কিন্তু পেয়ে যাবেন এই যে সিভিল সার্জনের কার্যালয় কক্সবাজার এখানে ঢুকলে এই নোটিস পাবেন এই নোটিসের মধ্যেই কিন্তু সার্কুলার দেয়া থাকবে যদি সার্কুলার আপনার জেলাতে হয়ে থাকে তো যা প্র সবাই এটা চেক করবেন চেক করলে বুঝতে পারবেন সার্কুলার আছে কিনা সার্কুলার দেখে দেরি না করে অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন এবং পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নেওয়া শুরু করে দেন এখানে কিন্তু অনেকেই অ্যাপ্লাই করবে যেহেতু এটা শিক্ষাগত যোগ্যতা কম চেয়েছে অনেক মানুষ অ্যাপ্লাই করবে আপনি একটু ভালো করে प्रिपरेशन নিলে পাস করে এটা একেবারে ইজি সাধারণ জ্ঞান অংশের আমরা সমাধান দেখব সর্বজনীন পেনশন স্কিম কি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রিসেন্টলি যেটা হলো যেহেতু এটা তিন মার্কের প্রশ্ন একটু বড় করে লিখতে হবে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো সর্বজনীন পেনশন স্কিম সেই স্কিমের আওতায় সরকারি চাকরিজীবী ব্যতীত দেশের সকল নাগরিক পেনশন সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের পর এটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে অর্থাৎ কারো বয়স আঠারো বছরের বেশি হলে এখন অনলাইনে এটি নিবন্ধন করতে পারবেন এরপরে আছে স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ বা ভিত্তি চারটি কি কি স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট পাঁচ মার্কের প্রশ্ন যদি এই চারটা লিখে ফেলতে পারেন পাঁচ মার্ক অনায়াসে পেয়ে যাবেন ব্যাস চাঁদ ও তারার মধ্যে পার্থক্য কি দুই মার্কের প্রশ্ন চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের কেন্দ্রের গড় দূরত্ব হচ্ছে তিন লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো নিরানব্বই কিলোমিটার চাঁদের ব্যাস কত চাঁদের ব্যাস আছে তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ এটা তিন কোটি না সরি তিন হাজার চারশো চুয়াত্তর দশমিক দুই শূন্য ছয় কিলোমিটার বা দুই মাইল মাইলে হিসেব করলে যেটা পৃথিবীর ব্যাসের এক চতুর্থাংশের চেয়ে সামান্য বেশি চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সাতাশ দিন 
7 ঘন্টা 43 মিনিট এবং 11 সেকেন্ড সময় নেয় কিন্তু সমসাময়িক আবর্তনের ফলে পৃথিবীর পর্যবেক্ষকরা প্রায় 29.5 দিন হিসেবে গণনা করে জোয়ার ভাটার জন্য চাঁদকে দায়ী করা হয় আর্নিক গতির কারণে জোয়ার ভাটা হয় কিসের চাঁদের আর্নিক গতির কারণে তারা তারা হলো প্লাজমা দশাস্থিত অতি উজ্জ্বল ও সুবৃহৎ গোলাকার গোলাকার বস্তুপিণ্ড অধিকাংশ তারার বয়স 100 কোটি থেকে 1000 কোটির মধ্যে কিন্তু সরি কিছু তারার বয়স 1370 কোটির কাছাকাছি তারা জ্বলজ্বল করার কারণ হচ্ছে এক কেন্দ্র নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা তারার পুরো অন্তর্ভাগ পার হয়ে বহির্পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হয় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তারকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে মেইন সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স তারকাদের মহাবিশ্বের তারকাদের 80 ভাগই এক এই শ্রেণীর তারকা যে কোনগুলা যেগুলা ওই যে সন্ধ্যা তারা বলা হয় সন্ধ্যার পর পরে যে বড় বড় তারাগুলো দেখা যায় ওগুলোর কথা বলা হচ্ছে নিম্নের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সাল উল্লেখ করতে হবে কয়েকটা ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন ভাষা আন্দোলন এটা সাল হলো কত 1952 সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এটা হলো 1954 সালে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 1972 সালে বলতে হবে এটা তারিখটা কত ছিল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তারিখ কারা কারা জানেন কমেন্ট করে জানাতে পারেন 6 দফা 1966 সালে পলাশের যুদ্ধ হয়েছে 1757 সালে এই ছিল বাংলা প্রশ্ন তাহলে সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন তো বাংলা প্রশ্ন কি কি আছে সফেদ শব্দটির অর্থ কি সফেদ মানে হলো সাদা চর্যাপদের প্রাপ্তি স্থান কোথায় বাংলা ভাষা ও সংগীতের প্রাচীন নিদর্শন হলো চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ কয়েক রকমের প্রশ্ন আসে আর এই প্রশ্নটা চাকরি পরীক্ষাতে বহুবার আসে 1907 সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে এর পুঁথি আবিষ্কার করেন এক কথায় প্রকাশ করুন অনুসন্ধান করার ইচ্ছা অনু সন্দিশা বানানটা একটু কঠিন যদি একবার খাতায় দুই তিনবার খাতায় প্র্যাকটিস করেন তাহলে আর বানানটা ভুল হবে না অনু সন্দিচ্ছা যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না অকৃতজ্ঞ আদি নেই যার অনাদি অল্পকাল স্থায়িত্ব যার ক্ষণভঙ্গুর অলঙ্কারের ধ্বনি সিঞ্জন আর নূপুরের ধ্বনি হলো নিক্কন আচ্ছা এই যে পাঁচটা এক কথার প্রকাশ আলহামদুলিল্লাহ এই পাঁচটাই আমার যে বুলেটিন সাজেশন সেটা থেকে কমন ছিল আর এখানে চর্যাপদের প্রাপ্তি স্থান এটা তো এই চ্যানেলেরই বহু ভিডিওতে আমি বলেছিলাম এরপরে সজন বাদিয়ার গাঠ এই গ্রন্থের রচয়িতা হলো জসীম উদ্দিন এটাও এ অনেকগুলো চাকরি পরীক্ষাতে আর সেটাও কমন রক্তাক্ত প্রান্তর কার লেখা মুনির চৌধুরীর লেখা এটাও কমন পল্লী সমাজ উপন্যাসের রচয়িতাকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিপরীত শব্দ লিখতে হবে আবশ্যিক ঐচ্ছিক ঈশত প্রচুর উপক উৎকর্ষ অপকর্ষ ক্ষয়িষ্ণু বর্ধিষ্ণু অনুরাগ বিরাগ এগুলো আলহামদুলিল্লাহ কমন নিচের বাগধারাগুলোর অর্থ লিখতে হবে কান পাতলা কান পাতলা মানে হলো বিশ্বাস প্রবণ অন্ধের জষ্টি অর্থ হলো একমাত্র সহায় সম্বল গড্ডালিকা প্রবাহ মানে হলো অন্ধ অনুকরণ করা তামার বিষ তামার বিষ মানে হলো অর্থের কুপ্রভাব ব্যাঙ্গের সর্দি ব্যাঙ্গের কখনো সর্দি হয় না এটা হলো অসম্ভব ঘটনা এগুলো বাগধারাগুলো আলহামদুলিল্লাহ কমন ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ করুন রত্নাকর রত্নাকর মানে হলো রত্ন যোগাকর রত্নাকর আপনারা অনেকেই কোশ্চেন করেন যে আমাদের সাজেশান থেকে কি রকম কমন পড়ে এটার পার্সেন্টেজ কত সেটা আপনারা অনেকে জানতে চাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটাতে ঢুকবেন এই চ্যানেলটাতে ঢুকে কমিউনিটি একটা সেকশন আছে কমিউনিটি সেকশনে এই এরকম করে কমিউনিটি একটা সেকশন আছে এটা ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে পরীক্ষা পরবর্তী পরীক্ষার্থীদের যে ফিডব্যাক মতামত আমাদেরকে দিয়ে থাকে সেটা আমরা স্ক্রিনশট দিয়ে এখানে দিয়ে দিই দেখলে আপনারা ধারণা পেয়ে যাবেন অথবা আমাদের যে চ্যানেলের এই ভিডিওগুলো আছে এগুলোর কমেন্ট বক্সে চেক করলে আপনারা পাবেন কীরকম কমন থাকে আচ্ছা মহার্গ মহার্গয়ের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো মহাযোগ অর্ঘ মহার্গ নাভিক নৌ যোগ ইক নাভিক 
জলৌকা জলৌকা এটার সন্ধি বিচ্ছেদ হলো জল যোগ ওক জল যোগ ওক তস্কর তস্করের সন্ধি বিচ্ছেদ হলো তত যোগ কর তস্কর ঠাকুরগা সিভিল সার্জনের এখানে স্বাস্থ্য সহকারীতে ইংরেজি প্রশ্ন ছিল ট্রান্সলেশন করতে হবে মার্ক হলো দশ আমি আমার দেশকে খুব ভালোবাসি আই লাভ মাই কান্ট্রি ভেরি মাচ একদম সিম্পল সবাই পারবে এটা ভোরে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ওয়াকিং আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেলথ চার দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর ফর আ ফোর ডেজ আমি আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই ডিউটি আমি তাকে যেতে দেখলাম আই স হিম গো পাঁচটা একটাতে দুই মার্ক করে এগুলো আলহামদুলিল্লাহ কমন ছিল মেক সেন্টেন্স উইথ দ্য ফলোয়িং ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেশেস ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মানে লিখিতভাবে আই ওয়ান্ট টু সি ইট ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তারপরে বাই দ্য বাই বাই দ্য বাই মানে হলো প্রসঙ্গক্রমে বাই দ্য বাই আই ক্যাম টু নো দ্যাট হি ওয়াজ ইল ইন এ নাটসেল নাটসেল মানে হলো সংক্ষেপে টেল দ্য স্টোরি ইন এ নাটসেল সংক্ষেপে গল্পটা বলুন বা হ্যাঁ সংক্ষেপে গল্পটা বলুন এবিসি এবিসি মানে হলো প্রাথমিক জ্ঞান এভরিবডি মাস্ট নো অ্যাটলিস্ট দ্য এবিসি অফ রেলিজিয়ন ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে হলো মুসলধারে ইট রেইনস ক্যাটস অ্যান্ড ডগস আলহামদুলিল্লাহ ফ্রেশের মিডিয়াম পাঁচটাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে সাজেশন সাজেশন থেকে কমন ছিল ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল আই স এ ওয়ান আইড ম্যান হয় নাই ওয়াজ ওয়াকিং সম্ভবত গত দুই তিন দিন আগেও এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আঠারোতম নিবন্ধনের একটা সাজেশন এতে এটা আলহামদুলিল্লাহ কমন ছিল হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান এখানে অনেস্ট বসবে এন বসবে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এটাও কমন হি প্লেজ দ্য পিয়ানো হি প্লেজ দ্য পিয়ানো সে পিয়ানো বাজাচ্ছে বা হ্যাঁ সে পিয়ানো বাজাচ্ছে উই হ্যাড এ গুড ব্রেকফাস্ট ইয়ে স্টারডে এখানে এ বসবে এগুলো আলহামদুলিল্লাহ কমন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে ট্রাস্ট ইন গুড এখানে ইন বসবে আর পরে হি ইজ ফন্ট অফ লিটারেচার অফ বসবে মিস্টার করিম রেডিলি কমপ্লাইড উইথ মাই রিকোয়েস্ট কমপ্লিট উইথ মাই রিকোয়েস্ট হি ওয়াজ অ্যাংরি উইথ মি এটাও কমন আই হ্যাভ নো অ্যাপিটিট ফর ফুড এটা এখানে ফর বসবে এরপরে আছে গণিত গণিত থেকে যে প্রশ্নগুলো ছিল এগুলো আলহামদুলিল্লাহ কমন ছিল এবং এগুলো কমন উপযোগী প্রশ্নগুলাই একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ছাব্বিশ বর্গ মিটার হলে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত এটা নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেয় আছে ছাব্বিশ বর্গ মিটার প্রতিটি বাহু আপনি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটা সূত্র সেটা হলো রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এটটুকু আপনি মনে রাখবেন রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার ইকুয়াল কত হবে টোয়েন্টি সিক্স প্রশ্ন দেওয়া আছে এরপরে কি করবেন এই ছাব্বিশের নিচে মনে মনে এক ধরবেন হরে এক ধরে আর আর গুণ করবেন এক দিয়ে রুট থ্রি এ গুণ করলে রুট থ্রি আর এই এ স্কোয়ার যেহেতু সাথে আছে তো এ স্কোয়ার হবে আর এখানে চার দিয়ে ছাব্বিশকে গুণ করবেন চার ছাব্বিশে একশো চার তাহলে রুট থ্রি এ স্কোয়ার ইকুয়াল একশো চার ওকে এখন যেহেতু এটা সংখ্যা আকারে আছে এটা ওই পাশে চলে যাবে গুণ আকারে যেহেতু আছে হয়ে যাবে ভাগ তো একশো চার বাই রুট থ্রি হবে এখানে আর এখানে শুধু এ স্কোয়ারটা রেখে দিলাম এখন আমাদের কাজ হলো এটা ক্যালকুলেশন করা এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি রুট থ্রির মান বসায় ভাগ করলে হবে ষাট দশমিক শূন্য চার এখন কাজ হলো উভয় পক্ষকে রুট করতে হবে উভয় পক্ষকে রুট করলে এখানে স্কোয়ার আর রুট কাটা যাবে আর এখানে এটার যদি রুট করি ষাট দশমিক শূন্য চার এটা রুট করলে সাত দশমিক সাত পাঁচ হয় তাহলে এটা হলো কি এটা হলো প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হলো এ সাত দশমিক সাত পাঁচ এটা লিখে দেবো ব্যাস অঙ্কটা হয়ে গেল এই অঙ্কটাও কিন্তু অনেকগুলো চাকরি পরীক্ষাতে আসছে 
नेक्स्ट प्रश्न हल एक आयतकार घर दैर्घ्य प्रस्तर दुई गुण दैर्घ्य प्रस्तर दुई गुण एखे प्रस्त जतटुकु तरह दुई गुण हलो दैर्घ्य तो एर क्षेत्र एर क्षेत्रफल एक सौ आठाश वर्ग मीटर हम परिसीमा निर्णय करते हैं क्षेत्रफल देव आस्त हमें ए धरब और दैर्घ्य धरब टू ए टू कैन जो दुई गुण बोल प्रश्ने द्विगुण यह टू ए तो दैर्घ्य ए और प्र टू ए प्रस्त हलो ए तो भाव लिखब टू ए इंटू ए इक्ुअल एकश आठाश क्षेत्रफल कत दे आठाश तो दुईटा ए जेहेतु एखे आ गुण आकारे ए स्कोयर है तेल टू ए स्कोयर इक्ुअल एकश आठाश एख टूटा एखे गुण आकार आन पास नहीं आसब भाग आकार हो जाए तो टू भाग आकार एखे दुई दिए जी एकश आठाश के भाग करें तो चौष्टि दुगुणे एकश आठाश है एन उभय पक्ष के रूट करब एखे रूट कर ले चौष्टि रूट हलो आठ आठा चौष्टि और ए रूट रूटे स्कोयर एखे काटाटी है तेल एर मान हो कत एर मान आठ आप ए के ए हलो प्रस्त प्रस्त पे गलम प्रस्त कत आठ एन क्यों जानी एरा प्रश्ने वाले दिसे जो प्रस्तर दुई गुण है तेल प्रस्तर दुई गुण कत आठ डबल कर ले आठ दुगुणे षोलो तेल दैर्घ्य हलो षोलो प्रस्त हलो आठ हमें कि बेर करते हैं परिसीमा निर्णय करते हैं परिसीमा निर्णय सूत्र की जानी टू इंटू दैर्घ्य जो प्रस्त षोलो और आठ जो कर ले कत चौबीस चौबीस दुगुणे आठचल्लिस एट हलो परिसीमा ये अंकट आलहमदुल्ला कमन छो अनेकगुल चाकी परीक्षा क्योंकि प्रश्न कमन एस नेक्स्ट प्रश्न छो एक वर्गर परिसीमा पंचाश फुट एर क्षेत्रफल निर्णय करते हैं इट एक इजी मैथ और ये क्यों सल्यूशन करबें वर्ग क्षेत्र एक बाहू बेर करते हैं एक बाहू बेर करते हम जेहतु परिसीमा एखे पंचाश फुट देव आर मानी इटा के जी चार दिए भाग करी तब एक बाहू बेर हो जाए तो क्षेत्र में पंचाश के चार दिए भाग कर ले साढ़े बारो फुट बेर कत साढ़े बारो फुट एन वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय सूत्र की दैर्घ्य स्कोयर तो ये दैर्घ्य कत बारो दशमिक पाँच बारो दशमिक पाँच जो अपनी स्कोयर करें तब है कत एक छाप्पन्न दशमिक दुई पाँच वर्ग फुट एट उत्तर तो आरोब अपना जरा सीभिल सार्जने जिला भित्तिक आवेदन करीक्षार जो भलोक प्रिपारेशन जा स्थ्य सहकार बुलेटिन सजेशन एखी संग्रह कर परीक्षार जो प्रिपारेशन ना शुरू कर दें और इटना संग्रह करते हम अपना के नम्बर ह्वाट्सपे जो करते हैं इटार जो अवश्य चार्ज प्रजोज्य जर लागे शुद्ध ता ह्वाट्सपे नक करबी स्वास्थ्य सहकार पदे सजेशन चाची एवं पेड करारे अपना के ह्वाट्सपे साथे साथ पीडिएफ दिए देर पीडिएफ आज के टीटोरियल केम लगल सल्यूशन भिडियो केम लगल कमेंट कर नतून हो सबसक्राइब कर रखबें कारण आप चैने परीक्षा परवर्ती प्रश्न समाधान ये प्रतिनिधि दिए थी और यहाँ सबसक्राइब ना कर लेडियोगा क्यों मिस कर जा